ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் பேரடிங்ஸ் ப்ரோக்ராமிங் பேரடிம்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் எ ஸ்டைல் ஆர் வே ஃபார் ப்ரோக்ராமிங் அதாவது ப்ரோக்ராமிங்கில் இந்த மாதிரி எழுதணும் இப்படிலாம் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரோக்ராமிங் பேரடிங் சொல்லுவோம் இந்த ப்ரோக்ராமிங் பேரடிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா லாங்குவேஜஸுமே வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி லாங்குவேஜ் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் பைத்தான் ஜாவா எஸ்கியூஎல் அண்ட் தென் கொரி லாங்குவேஜ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த ப்ரோக்ராமிங் பேரடிமில் வரும் The program paradigm is all about the writing style and organization of the program code in a specific way. That's what we can say. A program is used to be 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 used A programming language is essentially a problem solving tool. ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பேசிக்காக ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் எ ப்ராப்ளம் சால்விங் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வதுக்கான டூல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரா சொல்லுவோம் ஃபார் ஈச் ப்ரோக்ராம் தர் வேறே மெனி சொல்யூஷன்ஸ் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம் ஃபார் ஈச் ப்ராப்ளம் தர் கேன் பி மெனி சொல்யூஷன்ஸ் இப்போ ப்ரோக்ராமில் என்ன பண்ணுவோம்னா நம்ம சப் டிவிஷனாக கொடுப்போம் இந்த சப் டிவிஷனாக இருக்கும்போது ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்துக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சொல்யூஷன்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்கும் ஃபர்தர் ஈச் சொல்யூஷன் கேன் அடாப்ட் எ டிஃப்ரெண்ட் அப்ரோச் இன் ப்ரொவைடிங் சொல்யூஷன் டு தி ப்ராப்ளம் இப்போ இந்த பேரடிம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஒவ்வொரு பேரடைம் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் வந்து நமக்கு கிடச்சிட்டே இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சியில் ஒன்று எழுதணும்னா அதுக்கான சொல்யூஷன் வரும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் ஒன்று கொடுத்தோம்னா அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஜாவாவில் கொடுக்கும்போது அந்த ப்ராப்ளத்துக்கான சொல்யூஷன் இருக்கும் இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணோம்னா ஒவ்வொரு சொல்யூஷனுக்கு நமக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணோன்னா பேரடிம் வந்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அதாவது தனித்தனி லாங்குவேஜஸ்லாம் நமக்கு வந்து வர ஆரம்பிச்சுது த கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் ரிட்டர்ன் யூசிங் டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் ஆஸ் யூனிக் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்டைல் தட் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் ஏ ஸ்பெசிஃபிக் பேரடிம் அதாவது ஒவ்வொரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமையும் பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ்லையும் பார்த்தோம்னா டிஃப்ரெண்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் கான்செப்ட் வந்து ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படி தானே சீக்கும் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் கான்செப்ட் ஒரு மாதிரி இருக்கும் ஆனால் ப்ரோக்ராம் ப்ரொசீஜர் என்ன இருக்கும் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொசீஜர் லாங்குவேஜ் இப்போ ப்ரோக்ராமிங் பேரடிம் சி மடோவில் சி ப்ளஸ் ப்ளஸும் இதில் வரலாம் ஜாவா அது எல்லாமே வரலாம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சி வந்து இது சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா எல்லாமே வரும் ப்ரொசீஜர் ப்ரோக்ராமிங் பார்க்கும்போது எல்லாமே வரும் இப்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் பைத்தான் ஜாவா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் சொல்லலாம் ஆனால் வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா சி வந்து வரவே வராது ஆனால் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் பைத்தான் ஜாவா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரொசீஜர் லாங்குவேஜ்லையும் யூஸ் யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் சி வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் வராது ஏன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் நம்ம கிளாஸ் ஆப்ஜெக்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் சியில் கிளாஸு ஆப்ஜெக்ட்லாம் வராது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் பைத்தான் ஜாவா இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் பேரடிம் சொல்வோம் இப்போ இந்த பேரடிம்ஸ் பார்த்து என்னென்ன <laughs> அட்வொகேட்ஸ் அ செட் ஆஃப் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அதான் நம்ம சொல்லலாம் ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங் பேரடிம் பார்த்தீங்கன்னா செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் வந்து இருக்கும் அந்த லாங்குவேஜ் வந்து எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகேவா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் ப்ரோக்ராமிங் அந்த ப்ரோக்ராம் பேரடிம்ஸ் எஃபோஸ் பை ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் கம்பல டூரிங் தி கம்பலேஷன் ஸ்டேஜ் இந்த பேரடிம் வந்து எப்போ வந்து நமக்கு ஒர்க் ஆகும்னா டூரிங் த கம்பலேஷன் ஸ்டேஜில் தான் நமக்கு வந்து ஒர்க் ஆகும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் ப்ரோக்ராமிங் பேரடிம் இப்போ ப்ரோக்ராமிங் பேரடிம் என்ன பார்க்கலாம் இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம் அர்த்தம் <laughs> <laughs> However, in the context of programming languages, the paradigm means a
the programming paradigm is uh, all about how me model and organize the program code adavadhu eppadi vandha the model create pannom eppadi vandha program eludhanu appdin solradha for example the oop paradigm represents everything adavadhu ipo oops nu sonna na nam ellame eppadina oops concept la nariya irukku class object inheritance polymorphism andha ma nariya irukku ipo oops paradigm appdi nam sonna na adu eppadi base pannirukom na object base panni da irukum adhe mari functions appdi nam sonna na function paradigm appdi sonna na adu eppadi irukum function la eludhi irukum indha structure eppadi irukum nu solrom pathinga adha vandu pathina paradigm okay va ipo the definition enna nu paakala definition of programming paradigm The programming paradigm is defined as a set of principles. Now, we have said that earlier. This definition, we have done this. We have done two marks. Like, we have done this. We have done this. The programming paradigm is defined as a set of principles. Can you tell me? A set of principles. There are ideas. There are design concepts. There are and the norms. If there are norms, there are some rules. That defines the manner. That is the program. When we have done it, we have done it. 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 இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணால் ஜஸ்ட்னா ஸ்பெசிஃபிக் த ப்ரோக்ராமிங் சின்டெக்ஸ் அதாவது இது சின்டெக்ஸ் பேஸ் பண்ணுறது நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்டெக்ஸில் நம்ம சொல்ல முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சீக்கு வந்து நம்ம என்ன கொடுப்போம் சீக்கு வந்து ப்ரிண்ட் எஃப் அப்படி கொடுப்போமா இது வந்து சின்டெக்ஸு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் நம்ம என்ன எழுதுவோம் சி அவுட் எழுதுவோம் ப்ரிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அதே ஜாவாவில் நம்ம என்ன எழுதுவோம் சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் ப்ரிண்ட் எல்என் அப்படின்னு நம்ம எழுதுவோம் இல்லையா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்டெக்ஸ் அதாவது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கான சின்டெக்ஸ் டிஃபர் ஆகுது இது வந்து நம்ம வந்து ப்ரோக்ராமிங் பேரடிம் சொல்லவே கூடாது இப்போ இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சீல பார்த்தோன்னா நம்ம என்ன எழுதுவோம் மெயினாக ஃபங்க்ஷன் இருக்கும் அதுக்குள்ளே நம்ம டேட்டாவை எழுதுவோம் அது வந்து அதோடய ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஸ்டேட் ஆஃப் மெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்லேயும் எழுதிக்கலாம் ப்ரொசீஜர் லாங்குவேஜ்னால் அப்படியே அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் அப்படியே எழுதுதான் அந்த மெயின் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனில் எழுதிருக்கலாம் சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் இப்போ ஊப்ஸ் கான்செப்ட் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா கண்டிப்பாக அதில் ஆப்ஜெக்டும் கிளாஸ் இருக்கணும் ஓகேவா இப்போ இது நான் கண்டிப்பாக ஆப்ஜெக்டும் கிளாஸும் டிக்ளேர் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஊப்ஸ் கான்செப்ட் வரும்போது அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ரோக்ராம் பேரடே அதே மாதிரி ஜாவாலேயும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரொசீஜர் லாங்குவேஜ் எழுதலாம் நான் ஊஸ் கான்செப்டில் எழுத போகிறேன் இல்லை ஃபங்க்ஷன்ஸில் நான் எழுத போகிறேன் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் ஒன்று பேரடிமி நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா கண்டிப்பாக ஃபங்க்ஷன் டெஃபினிஷன் ஃபங்க்ஷன் டிக்ளரேஷன் ஃபங்க்ஷன் கால் இருக்கணும் அந்த மாதிரி சொல்கிற இல்லையா ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் எப்படி கிளி டிக்ளேர் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் ஃபங்க்ஷன் கால் மூலமாக தான் டேட்டாவே எடுப்போம் டெஃபினிஷன் பண்ணுவோம் டிக்ளரேஷன் பண்ணுவோம் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுவோம் இது வந்து ஃபங்க்ஷனோட ப்ரொசீஜர் இப்படி தான் எழுதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இதுதான் இங்கே ப்ரோக்ராமிங் பேரடைம் அது வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஃபங்க்ஷன் பேரடைம் யூஸ் பண்ணுவோம் இது வந்து நம்ம டீட்டெயிலாக வந்து டைப்ஸ் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் இப்போ ஜஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமிங் பேரடைம்னா உங்களுக்கு கிளியரான ஐடியா கிடைக்கணும் ஓகேவா The paradigm simply defines the program structure. நம்ம ஏற்கனவே சொல்கிறோம்னா ப்ரோக்ராம் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் ஓகேவா இது வந்து ப்ரோ இது இஸ் ஏ ஃப்ரேம் ஒர்க் அதாவது எப்படி வந்து ப்ரோக்ராமை வந்து ஒரு கான்செப்டை கொடுக்கணும் அந்த மாடல் எப்படி வரணும் அது எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் என்னதுன்னா ப்ரோக்ராமிங் பேரடைம் இஸ் அ ஃப்ரேம் ஒர்க் ஃப்ரேம் ஒர்க் சொல்கிறோம் அதாவது ப்ரோக்ராம்னால் யார் நம்ம எப்படி வந்து அந்த மெத்தடை வந்து யூஸ் பண்ணணும் அந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறதுனால அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகுமா அந்த மாதிரி மெத்தட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணும் இப்போ வேறு இப்போ ப்ரோக்ராமிங் பேரடிம் என்ன கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவை ஷேர